U heeft een oproep gekregen om geopereerd te worden. U bent nuchter en gedoucht en heeft u aangemeld met uw identificatiebewijs bij de receptie in de centrale hal. Een vrijwilliger begeleidt u naar de afdeling neurochirurgie. U neemt uw thuismedicatie mee in de originele verpakking. De verpleegkundige beoordeelt of de medicatie tijdelijk wordt bewaard of dat uw partner of familie het meteen mee naar huis neemt. Er mag geen eigen medicatie in het nachtkastje of kledingkast liggen voor de veiligheid van u en andere patiënten. Zijn er wijzigingen geweest in uw medicatie? Neem dan, voordat u wordt opgenomen, contact op met het preoperatief bureau. De verpleegkundige neemt u mee naar uw kamer en hier wacht u tot aan de operatie. Mevrouw de Vries, ik mag u wegbrengen voor de operatie. Dus u mag uw operatiekleren gaan aandoen, even gaan plassen, dan is de blaasvoet leeg voor de operatie. Uw bril mag af, sieraden mogen af, gebitsprothese zou ook uit mogen als u die zou hebben. En dan krijgt u voor mij nog een prikje, dat is tegen trombose en paracetamol alvast voor de pijnstilling. U wordt naar de holding gebracht waar de voorbereidingen voor de operatie worden gedaan. Hier wordt nogmaals gevraagd naar uw naam, geboortedatum en de reden van opname. U krijgt een infuus geprikt en er worden plakkers op uw borst geplakt om uw hartritme in de gaten te kunnen houden. Vanuit de holding wordt u naar de operatiekamer gebracht waar u de neurochirurg nog even ziet. Nadat u onder narcose bent gebracht, wordt u in de operatiepositie gelegd. Dit wordt de salaamhouding genoemd. Nou, als u uh, op de operatiekamer bent en u bent gepositioneerd, uh, maken we een snee in de huid. Um, gaan we langs de spieren uh, naar de wervelbogen toe. En bij een stenose, dus een vernauwing, wat we dan doen is, uh, we halen uh, hier wat bot weg en de banden weg die de wervelbogen aan elkaar verbinden. Gaan we op zoek naar de zenuwen en als we de zenuwen zien, um, dan hebben we de stenose opgeheven. Bij een hernia um, dan ga je vaak op zoek naar de zenuwwortel. Uh, die schuif je aan de, aan, de, aan de kant en dan kan je de, tussen, de uitpuilende tussenwervelschijf die op de zenuw drukt, kan je dan verwijderen. En als dat is geweest, dan uh, maak je de uh, bloedingen, zeg maar, stop je en dan sluit je de huid en dan ben je klaar. En dat duurt dan ongeveer per niveau 45 minuten tot een uur. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier blijft u totdat u weer wakker genoeg bent om naar de afdeling te gaan. Uw contactpersoon ontvangt een telefoontje waarin verteld wordt dat de operatie achter de rug is en u op de uitslaapkamer ligt. Wanneer de situatie stabiel is en de pijn onder controle is, wordt u naar de afdeling gebracht. Uw contactpersoon krijgt dan het tweede telefoontje. Tijdens het bezoekuur kunt u het bezoek ontvangen. U heeft een infuus, in sommige gevallen een drain. De neurochirurg beslist tijdens de operatie of er een drain wordt achtergelaten in de wond. De verpleegkundige controleert uw vitale functies en de kracht en het gevoel van de benen ten opzichte van voor de operatie. Om misselijkheid te voorkomen is het verstandig om het eten en drinken geleidelijk aan op te bouwen. De eerste keer draaien en uit bed gaan gaat altijd onder begeleiding van een verpleegkundige. U bent mogelijk duizelig en heeft een verhoogd valrisico door de narcose. U mag uw eigen kleding weer aan. In overleg met de verpleegkundige mag u weer zelfstandig bewegen. Als u moet plassen, belt u de verpleegkundige. Het is erg belangrijk dat de urine niet wordt opgehouden, omdat de blaas niet te vol mag raken. Na de operatie zult u een andere pijn ervaren, omdat er een wond is gemaakt door de chirurg. Belangrijk is dat de pijn voor u draaglijk is. Als dit niet het geval is, kunt u de verpleegkundige vragen om extra pijnmedicatie. Laat de pijn niet te hoog oplopen, want dit staat uw herstel in de weg. De pijnklachten van voor de operatie zijn vaak na de operatie niet meteen weg. Zenuwen hebben weken en soms maanden nodig om te herstellen. De verpleegkundige verwijdert het infuusnaaldje en eventueel de drain en controleert de wond. 
U mag u zelf opfrissen en als u ondersteuning nodig heeft, helpt de verpleegkundige u. En vanaf morgen mag u weer douchen. De fysiotherapeut komt in de loop van de ochtend bij u en kijkt hoe het gaat met het opstaan, het lopen en het zitten. En zal adviezen met u doorspreken. Samen met de verpleegkundige bepalen we eigenlijk het moment dat u het ziekenhuis kan verlaten. Wij kijken met name hoe u kunt bewegen en of u veilig en goed beweegt. U mag maximaal 30 minuten achtereen in de stoel zitten, omdat er anders te veel belasting op de wond komt en dit het herstel in de weg kan staan. Wat mij betreft mag u straks naar huis. Ik kun u nog een paar leefregels meegeven voor de komende periode. Als u thuis bent, moet u de dag netjes indelen. Rusten en bewegen, afwisselen met elkaar. Um, geen zware huishoudelijke taken doen, zoals stofzuigen, dweilen, manden tillen, um, vaatwassen uitruimen. He, waarbij dus wordt gebukt en gedraaid. Um, je mag niet de auto rijden en niet buiten fietsen. Op de home trainen, fietsen op souplesse is al toegestaan. Volg deze leefregels twee weken bij een hernia operatie en vier weken bij een stenose operatie. Wij adviseren u om voor uw operatie alvast contact op te nemen met uw fysiotherapeut. De verpleegkundige neemt het ontslaggesprek met u door, waarin een aantal onderwerpen worden besproken, zoals pijnstilling, wondverzorging, controleafspraak en eventueel recepten voor nieuwe medicatie. Uw huisarts krijgt het operatieverslag toegestuurd. Thuis kunt u meer pijn of stijfheid ervaren dan in het ziekenhuis. Bij een normaal herstel kan het zijn dat pijnklachten in meer of mindere mate optreden. Probeer bezigheden te doseren en pak regelmatig uw rust. Dit zal uw herstel positief beïnvloeden. Leer luisteren naar uw eigen lichaam en leer omgaan met uw persoonlijke grenzen. Wij wensen u een voorspoedig herstel.